Hello, good evening. Good evening. How are you? Fine. Great. How was your day? Uh, the day is great. Great. It was a good day. Yes, a good day. All right, nice. Is it raining? Raining? Is it raining? Yes, oh. rain. It's raining. Training. It's raining. It's raining where Fernando is. Yes. <laughs> ah, training and practice. Is it raining? Rain. Ah, rain. Yes, November rain. <laughs> oh, okay, rain. <laughs> not raining. Rain. It's not raining. Yes. yes. It's rain. Hey, Marcela. Finally. <laughs> she has Hello. Good question. evening. Good evening. We missed you. Rain. Yes. Rain, rain, rain. Yes. Yesterday oh, is very oh, ugly. Sorry. I know, on Tuesday, on Wednesday morning, oh, yeah. chaotic, it was terrible. Very much. Yeah, very much. Okay, welcome everybody. I see, uh, I see just three cameras. Hello, <laughs> wake up. <laughs> <laughs> wake up, wake up, <laughs> and make up now. <laughs> Hi, Diana. Hi, Margarita. Hi, Edith. Did you have dinner? No, yet. No, no, yet. I'm hungry. Yes, a little bit. <laughs> uh, you are a nutritionist, and nutritionists don't eat. <laughs> <laughs> yes, of course. And very do, much. <laughs> but only vegetables. No, no, no. <laughs> it's a joke. So what Me inspira do... la gran sonrisa de, de, de Marcelo. Es mucha, mucha carne. <laughs> really? Yes. Lots of meat. Yes. Andrea, too, and Jocelyn. Good evening. Good evening. good evening. In the chat, only one person said good evening. Say, how are you? How is it going? How was your day? Oh, two people only. Only Marcela and Andrea. Teacher, it's Thursday. It's Thursday. <sighs> Almost the end of the week. The second week. <laughs> yes. We missed Tuesday, so we're gonna continue until the next, next, next week, only for one day, because we have to recover the class that we missed on Tuesday, right? Okay, good evening, good evening, good evening, nice. Marcela said good evening, Andrea, Edith, Blanca, Jocelyn, yes, great. Nice. Okay, from one to five. ¿Qué tal estuvo su día? Five was very good. Four, not so good. Three, so so. Two, a bit bad. And zero, terrible. Okay, how was your day? Uh, three, four, three, four. Not five. Oh no, Andrea had a terrible day. <laughs> she had a bad day. <laughs> okay. All right. Four. Good. Nice. So it was a productive day. It was a good day. It was a great day. All right. Good. Yeah, my day was enough good. Better than yesterday, I have to say. Better because yesterday. I spent like four hours in traffic. It was impossible. Yes. Traffic. Traffic, traffic, traffic everywhere. Oh, nice. I, re uh, I returned in my home. No, don't traffic. Today. Today. Yes. Oh, nice. Very good. Thank God. <laughs> nice. Okay. Good. Uh huh. Do you remember? What we studied yesterday? What was the topic yesterday? Mm -hmm. Mm 
Yes, no question, and simple present. Yes, no question, simple present. Uh -huh. What else? What else, what else? Using simple present. Uh -huh. We continue practicing the simple present. Right, that's right. As I told you, we are going to study affirmative negative. Yes, no question, short answers, all in simple present, right? And simple present is for describing daily activity, daily routines, okay? Common activities, the most repeated, repeated activities that we do. Those activities that we all, I mean, we all do as part of our normal day, right? So that's what we are studying, perfect. Great, let's have the attendance before anything else happen. Today is Thursday, yes. Thursday. Alicia, not here yet, right? No, no, Marcela. Present. Ah, yes, present. Andrea. Present. Hi. Blanca. Present. Hi. Diana Vanessa. Present, Miss. Hi. Edgar, not, not yet. No ha llegado Edgar, ¿verdad? No lo ven por ningún lado. No, not here. No. Ok, Edith. Present. Fernando. Present, Miss. Gabriela. Gabriela. Not yet. Glenda. Margarita. Hi. Hans, not yet. Isaac, no veo Isaac. I can't see. Jose Daniel, not yet. Jocelyn. Present. Hi, Juan Miguel, not yet. Manuel Alberto. Present. Hello. How are you? So there was Mr. Miguel Ramirez, right? Yes. <laughs> How are you? Fine? Yes? Yes. Great. Manuel, not here, right? Not yet. Oscar René. Present, Miss. Yes. All right. Raul Enrique? Not yet. Rodrigo Enrique? Present. Uh -huh. And Sandra. Present. Hi. Welcome, welcome, welcome. Okay, as I was checking, yes, today is Thursday and we have our video conference number eight. Ooh. This time is flying. Flying, flying, flying. And of course, we are talking about daily routines and activity practice. Of course, as I mentioned before, daily routines are activities that we do every day. So we need a simple present to describe the activities right, that we do every day. And we need sentences, we need affirmative, negative, Yes, no questions and short answers. So this is the practice of all of this, right? So this is what we're gonna do. And at the end of the session, the participants will be able to talk about daily routines. So you say, oh, see, I'm still about the daily routines. But there's always something new, always something to practice, okay? No es como que, ah, ya lo aprendimos y ya lo desechamos. No, we always need to practice, to reinforce, to, pronounce, to get new vocabulary, to feel more confident when talking or describing daily routines, right? And of course, uh -huh, here there are some daily routines or so free time activities. Okay, we sometimes make these activities part of our daily routine, right? So free time activities are those activities that we do to relax, to enjoy, 
for fun, okay? And among the taxes, como las más representativas. Of course, there are a lot more, right? So the first one is play video games, play a game, go shopping, surf the internet, listen to music, watch TV, practice a sport. Okay, these are some free time activities. There are many more, okay? So, in the chat, write una actividad que sí hagan ustedes como parte de su free time activity y una actividad que no hagan de estas, de las que ven on the screen. ¿Cuál sí hacen y cuál no hacen? For example, I can say, I go shopping, <laughs> but I don't play video games, okay? Or another one, I surf the internet, but I don't practice a sport, okay? So, an affirmative and a negative. Una que sí realicen y una que no realicen como parte de sus actividades de tiempo libre, free time activity. Got it? Is the, is the instruction clear? Is that clear the instruction? Yes, thumbs up. All right, perfect. So, right on the chat. Vamos a ver, ¿qué hacen y qué no hacen? Okay. What do you do? What you don't do? All right, great. Let's start with Rodrigo. I serve the internet, but I don't go shopping. <gasps> <laughs> okay, fine. I surf the internet. Okay, Marcela, yes, I surf the internet, but I don't go shopping either. What a coincidence. Okay, Marcela has a very similar case. All right, so Andrea says I watch TV, but I don't practice a sport. Fernando says I play video games, but I don't go shopping. Okay, Margarita says, I watch TV, but I don't uh -huh, edit, I watch TV. Jocelyn, I watch TV, but I don't play video games. Blank, I go shopping, but I don't do that, okay? Uh-huh, Margarita, I don't practice a sport. Then I practice mountain bike, but I don't. Listen to music. No, I don't play video games. I don't serve the internet. Okay? Affirmative and negative. Remember, both. It'll be two sentences. Affirmative and negative. Done? All right. Let me see. I'm going to get your names right here. Andrea. What do you do in your free time? Tell me at least three activities that you do in your free time. And if you have free time, of course. <laughs> um, I watch TV. Uh -huh. I play video games and I listen to music. I listen to music. Good. Blanca, three activities that you do in your free time. I am go shopping. I am sure the internet. I uh, listen to music. Nice. Good job. I go shopping. I surf the internet and I listen to music. What kind of music do you listen to? I am baladas. Uh, music. Romantic. Romantic. Romantic music. Nice. Diana, tell me about your free time activities. What do you do in your free time? I go shopping, watch, I watch TV, and uh, listen to music. And I listen to music. Nice. Good job. Edith, your turn. I watch TV, I listen to music, I through the internet. Nice. Good job. Okay. Fernando. Um, I play video games, I watch TV, and listen to music. Nice, good job. All right, nice. So what do you do in your free time? That is a very common question in English. What do you do in your free time? 
So you say, oh, on my free time, I usually watch TV, I play video games, I listen to music, I play sports, I go shopping, I surf the internet, I play an instrument, if you have any other different uh, hobby or free time activity, yes? All right, so let's keep going. Remember that yesterday we did something similar to this, right? Uh, on my daily routine, one of my daily routine is algo que siempre hagan a diario. One of my daily routine is get up early. One of my daily routine is to make lunch. One of my daily check routine my cell phone. is check myself. One of my daily routine is to send emails, right? I always have lunch at 12. I always have lunch at 1, at 2, at 1.30, at 12.30, at noon, right? In the morning, I take a shower before I go to work. That's another example, right? This is part of the vocabulary. I wake up at 7. People here in the class wake up early, right? They say, I wake up at 4, I wake up at 5, I wake up at 6, right? So I wash my hands three times a day. I wash my hands many times a day. Now, because of the COVID, <laughs> right? I usually have breakfast at 8 a.m. So you can say, I usually have breakfast at 6.30, at 7, 7.30. Okay, traten de decir estas oraciones, pero personalicenlas. Traten de ponerlas en su clase, okay? So, cuando las tengan listas, me avisan. So, los son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes? Traten de hacerlas con su información real. Real information. Are you ready? No? <laughs> it's because uh, <clears throat> I have a temptation here. I'm going to show it to you probably. I usually eat these candies, but not today. I'm going to behave. Que significa I wash my hands three times a day. Three times? Three veces al día. Se lava las manos? You can say I wash my hands five, ten times a day. Many times a day. Si se lo lava muchas veces, ni siquiera le recuerdo cuántas veces. Right? Yes? Ready? Not ready. Not yet. Are we ready? Yes. Good. Yes. Good, good, good. All right. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contarles a nuestros partners acerca de nuestros hobbies, o sea, de nuestros free time activities. Y también le vamos a contar algunos daily practice como estas oraciones que tenemos acá como ya las personalizamos simplemente se las vamos a decir no tienen que hacer mayor conversation mayor question ni nada pues le pueden preguntar tell me about your routine or tell me about your free time activities tell me about generalmente es como cuénteme yes 
para los que no les suena, aquí se la voy a escribir. Es como, tell me about your free time activities. O podría ser, tell me about your daily activities. Yes? Como cuenten. Tell me about. Tell me about yourself. Tell me about your job. Tell me about your country. Tell me about. Como cuenten, me de. Yes? Tell me about your family. Tell me about your free time activities. Tell me about your daily activities. ¿Está claro? ¿Cómo le van a decir? Yes? Vale, voy a dejar de compartir a ver si les quedo. <laughs> Fernando, repeat it. Tell me about your free time activity. Nice. The other possibility, Marcela? Tell me about daily routines. Tell me about your daily routine or your daily activities. That's okay. Yes? Ready? So here we go. You're going to talk with your partners. I'm going to make, um, yes, four groups only. Here we go. Pregúnteme. ¿A quién, a, ¿A quién le pregunto? A mí quién. Jocelyn. Uh -huh. Tell me about a boy activity. About. About activities. Vaya, Edicita. Es tell me about your daily activities. ¿Cómo? Tell me. Tell me about your daily uh -huh. activities. O puede decir, tell me about your free time activities. Your free time. De la última. Ok. Tell me about your routines first. <laughs> tell me. Tell me. Uh, my free time. Uh, I play video games. Uh, I drink coffee. <laughs> and I practice to play soccer. Um, uh, take, take a shower. Take a shower. <laughs> yeah. ¿Quién va? Oye, pregúntele a, a, a Margarita. Uh, Margarita, tell me about free time activities. Hello. <laughs> Perdón, estaba hablando sin el micrófono abierto. Ah. <risa> Esta es un, esa es la primera actividad que mencionó que personalizaran. Esa mm. es la primera actividad que ella dijo que qué hacía en tu tiempo libre. Por eso te dice, te, cuéntame sobre tu tiempo libre. Ah, en, la, en la penúltima, ¿qué quiere decir? Lavarse las manos. Es I wash my hands. ¿Cuántas veces al día se lava las manos, digamos? Entonces, I wash my hands seven times a day o five times a day. 
I usually had we fat at seven for um, seven forty a.m. Um, I wash my hands. No, perdón. I brush my. Um, no sé cómo se pronuncia esta palabra. Three times a day. Ay, solamente. <ríe> no, no, tranquila, te vamos a ayudar. Vale. O sea que como que son las rutinas que uno hace en el... Pero, pero ya el... Yeah. Sería one or... Time, uh, one Today. Uh, every, every day. Sería todos los días. Every day. Yes. ¿Cuánto tiempo, compañero? One hour. One hour every day. Uh -huh. the, the month, the Sunday, the day Sunday, uh, two, hour, two hours. Mm -hmm. Two hours or two hours half. Mm -hmm. Half. It's very tired. I am one. One hour. One hour. <laughs> one hour. Very good. <laughs> ya vemos dos ciclistas ya en el grupo. Muy bien. <laughs> Two cyclists. Yes. Okay. Yes. Lo otro que era. Uh, tell me about your music. daily routines. Favorite routines. In the morning, I have a breakfast. Sígale, sígale. And, and yeah. always dry, and always dry to go to the work. Mm -hmm. And. Ah, no ah, pasa. Pasa. Sí, es bien complicado porque se cayeron. Como ahí por la universidad dicen que se cayeron un montón de árboles por la nacional. Sí, de, de la Gabriela Mistral también ahí se cayó eh, transformadores y toda esa parte. Ah, pero todo eso se pues, hizo un buen tráfico ayer. Después de la hora, en la mañana, porque como todo, todo, todavía no habían quitado algunas cosas. Y las calles, ¿verdad? Que las calles con el agua. Es... Ah, va. In the morning, I tell a shower before I go to work. I wait, oops, eh, for, for wake, a, wake up, Edicita. Wake up. ¿Cómo? I wake up. I wait. Uh, up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. For at, no sé si estará bien. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es básico. como lo, lo básico. Ajá, básicamente. Eso es. Eso sería. Uh -huh. Así ah. que no ando tan perdida como las cábalas de Heidi. <risa> <risa> Cabal. <risa> Ah, y esa era la otra pregunta también, ¿verdad? ¿De cuál? Ah, de free time, sí, Ajá. es cierto. Tell me about your free time. Eso. Ajá. Um, tell me about the free time. Así es, sí. Ajá. Va. Sí. Ah, pues um, yo le pregunto a usted ahora. Vaya. Sí. Vaya, vaya. Tell me about the free time. I, in my free time, I watch TV. Uh, I listen to music. I play video games in my cell phone. <laughs> <laughs> um, sometimes I read a book. Oh. Um, solo eso. <laughs> vale. Vale. Y ahora... Tell este... me. <laughs> Tell me. <laughs> Tell me about your free time. Uh, my free time. 
is very simple. It's, I listen to music. I go to shopping with my with my son. <laughs> wow, it's so cute. <laughs> he, he, uh, I watch TV. Mm -hmm. I watch TV movies and the romantics and comedy. <laughs> Caricatura. <laughs> Sí. Yeah. Sandra. 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 Tell me about the free times. Eh, I go for a walk. No sé si se dice así. I go shopping. Mm -hmm. I surf the internet. Mm -hmm. Bravo. <laughs> this meeting is being recorded. Miss? Hello. I'm Ham Taylor. Hi, how are you, Ham? Uh, I'm fine, thank you. Uh, pero voy viniendo de trabajar. No sé ni cómo se dice en inglés, pero bueno. <laughs> I'm coming. I'm just coming. Perdón, perdón. No, no lo quise hacer. O sea, tuve que, tuve que traer un dinero a unas personas y, y estaba lloviendo muy recio acá. Don't Entonces, worry. Pero... it's okay. And Daniel, right? José Daniel. Sí. sí. No, no problem. It's okay. All right, welcome. De hecho, no nos encontramos en la sala principal because we were working in groups. ¿Los grupos pequeños? Sí. Pero ya regresaron. Don't worry. ¿Y Manuel Mena se logró conectar? Manuel, no lo veo. No. Es que, es que, es que salimos tarde a trabajar ahora por eso. Tal vez todavía va en camino. Y, y bueno, sí, sí, claro. Es que muy largo el trayecto ahorita y está muy, muy pesado el tráfico. I know. Él, él es mi jefe, entonces, por eso. Ok, don't worry. Thank you for informing. All right. After practicing, <ríe> hemos estado hablando de nuestros free time activity y de nuestras actividades diarias. Daily activities or daily routines, daily. right? Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, so don't worry. Okay. We're going to continue. Vamos a ver, en este caso, aquí, observen bien qué hace esta chica. Dice, hello, my daily routine. Hello there. Can you watch the pictures and with some of you? Vamos a describir lo que ella hace. In the morning... Hi. Dice, I, br I brush my teeth. Uh -huh. ¿Qué significa teeth? <laughs> teeth, son los dientes. Ah, oh, yo lavo mis dientes. Uh -huh. All right. ¿Ya observaron? Yes. My daily routine. Hello there. Can you watch, sorry, can you match the picture with some of the daily activities? Okay. Observar. Ok. Ahí verá. Ajá. La primera sería. I get up. I get up at seven. seven. Fifteen. Fifteen. <laughs> I get up at seven fifteen. Right? Bien tarde, va. She's, she's lazy. Bien tarde, she gets up late. 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 Yes. <laughs> All right. The second. Please. Miss, una pregunta. Dígame. ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia entre I get up entre I wake up? Wake up es solo despertarse. Get up es levantarse. Uh, uh -huh. Gracias. All right, no problem. Ok, second picture. I brush my teeth. I brush my teeth. 
I brush my teeth? I get, get dressed. dressed. I get dressed. Entonces me visto, no es que necesariamente me pongo vestido, vean. Get dressed. También aplica para hombre. Okay. Porque a veces tendemos a confundir que dress es vestido, nada más. No. Get dressed. En este caso es una acción, vestirse. Toda mi vida he vivido engañado, entonces. <risa> Algunas palabras en inglés pueden funcionar como acción o como sustantivo, como noun. Obviamente acá va acompañado del get y de d. Get dressed, y d. Por eso es get dressed, como oh, vestirme. Yes. All right, next. I have breakfast. I have breakfast is a lot of coffee. <laughs> All right. And I go to work. I go to work. This is me, probably. Okay. <laughs> In the I morning. Go, I go to the road. I go to the road. Route, 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 algo así me dijo usted que ah, se Ah, pero es como ir en ruta. Uh -huh. Yes, I go to the route. Sí, tiene una ruta, o sea, no va a un lugar en específico. Sería route. Uh -huh. Yes. Okay. Uh -huh. Pero si vamos a una oficina o un lugar específico, I go to work. I go to the pool. I go to the company, uh -huh. to the pool, en, en el caso de on Saturday, probably. Like, I go to the beach, I go to the swimming pool. <laughs> I go to the cinema. That is free time activity, ¿ok? Yes. Ok, ok. Va. Este es el caso de que ella lo esté contando. Pero si nosotros lo estamos contando acerca de ella, aquí sería she gets up. Recuérdense que llevaría la S el verbo. She gets up. Yes. En este caso sería she brushes. Brushes her teeth. Ella se cepilla sus dientes. O sea, así como está acá, es I, I, I. Como que ella lo está contando, ella lo está agarrando, ella lo está describiendo. Pero, Pero ella si, sería she. Ajá, si yo lo cuento ¿verdad? acerca de ella, sería she. Yes. Sí, pero, pero le agregamos el hair. Por el caso, porque son los dientes de ella. No voy a decir, she brushes my teeth. No va a venir ella y me va a hacer pedir a mí, vean. Sino <ríe> los de ella. Sí, sería, sería, sería she brushes her. Sería... She brushes teeth. her teeth. His. En el caso, si fuera un hombre, his teeth. His. Exactly. His, his brushes. He brushes his teeth. Me quedé, me quedé. Se quedó. Vaya, espérame. Vaya, ahorita. Aquí lo voy a escribir. Para okay. el caso, yo estoy hablando de ella, ¿verdad? Entonces sería, she, sorry, brushes, agregamos es, porque termina en sh, her, teeth. Y si fuera un hombre, diríamos he, Brushes his, el posesivo de él, teeth. Yeah. Ok. Right. He brushes his teeth. Hi. Sí, yo, yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. ¿Por qué le vamos a agregar el hair si ya estamos al principio diciendo que es ella? De el, ella. Oh, hey, hey. Ajá. Su de ella, porque mine es mío. Por eso, pero está con el she, ella. Ajá. Si yo digo es del verbo que se está cepillando. Uh -huh. Her, nuevamente ella. No, es que her no es ella, es su de ella. Su, su es que sería como... Es que eso sería como algo posesivo. Posesivo los di de los ella. Diente, de los ella, dientes de ella. Son... Exacto. Porque ella no Ajá. va a venir y cepillar mis dientes. A ella se cepilla sus, sus dientes, dientes no mis dientes ni los dientes del gato o del perrito, no que es, quizás por eso se, se entiende como que redunda, pero... Ajá, pero en inglés la... eso es más que normal. 
<risa> Exacto. Eso ella es para cepilla, empatizar, sí. ¿verdad? ¿Qué son los dientes de ella? Sus propios dientes, pues. Pero si yo lo digo sin ponerle el hair, ustedes como gringo me entienden. No. Entendemos sí. que está tratando de comunicar la idea, porque Ajá, no estaría claro. cepillando los dientes de alguien más por sentido Ajá. común, ¿verdad? Ah, sí. O a menos que diga, she, una mamá, por decir el caso de Marcela, uh -huh. she brushes her son's teeth. Pero uh -huh. yo lo que estoy dando a entender pues, que ella le está soy, cepillando los dientecitos a su hijo. Uh -huh. Uh -huh. She yes. Ok. Diana. Es que, o sea, que en español sería como, o sea, yo sé que tengo que pensar en inglés ahorita, pero eso es lo que me tiene confundida, porque es como, empiezo en chi. Por tú, por tú. Luego, brushes, cepillar, y luego otra vez ella. Es que, ¿por qué traduce el hair Porque como es ella? Su, es su, es su, es su. De ella. O de o sea, ella. Si lo traduce como adjetivo. Por eso es de posesivo. Si lo traduce en español literal, no pero... Es positivo, correcto. Es como Luis, de posesivo. Es, es que creo cosas. que tal vez, tal vez colocándole el, el hijo... Tal vez colocándole el... El son. Son. Oh, no. Sorry. Tal vez, tal vez colocándole a ella como los, los verbos posesivos que tal vez ella los puede asociar. Sí, yo creo que... Yo que creo que ella no estuvo en esa clase. Sí, pasa. <risa> <risa> Vaya, espérenme. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a buscar en el manual cuando vimos esa clase. De hecho, nos pasamos como dos días, creo, dándole a esa clase. ¿Fue la de lunes? No. ¿Cómo Fernando? It was in unit one. Espérenme, <risa> wait a minute. Acá está. Ahorita les comparto la pantalla. Vale, eso es lo de los poses adjetivos. Si estoy hablando de algo que es mío, digo my. Si algo que es suyo, para el caso, your. Cuando le sí. digo what's your name. O sea, su nombre, suyo. De la sí. persona a quien le hablo, ¿verdad? Uh -huh. De él, o sea, de he, va a ser his. De ella, o sea, she, va a ser her. De it, de algo, es it's. Algo nuestro, de we, es our, y algo de ellos es their. Por ejemplo, ¿usted cómo me diría? Eh, yes. yes. Sorry, sorry. Are you the, uh, no sé cómo decir que tengo una, una pregunta. Dime, pero bueno. I have a question. <risas> I have a question. Uh -huh. Bueno, este, ours es nuestro. Our father. Ours. Our. Sin la sí. S, sin la S. Si ya le ponemos oh. S, sí es un possessive, pero se convierte en un possessive pronoun, que no lo hemos visto, nos va a confundir más, y es algo que ya no se menciona en el sustantivo. Entonces, ahorita sin S, our. Por ejemplo, our. Cuando, ajá, cuando decimos padre nuestro, nosotros decimos our father. O sea que si le ponemos la S es posesivo. Sí, un possessive pronoun, pero es un poquito más difícil de usar que este possessive adjective. Ok. Uh -huh. So don't worry. Thank Igual you. con los demás también funciona. Yours, his, hers, ours, theirs. Lo vamos a ver un poquito más adelante. So don't worry. Yo creo que ahí sí ya le quedó claro la compañera, ¿verdad que sí, Diana? Diana. Porque ahí, sí, por... sí, sí, yo recuerdo de esa clase. Sí, okay. Solo de lunes que nos falté. Lo único que sí, sí, <risa> como el, el problema mío, creo que es que yo siento que es como redundar, como dijeron ahí. Sí, es lunes. que puede sonar así, pero es como que usted diga, ella se pilla dientes. Si no le ponen En español hair. no sonaría. Uh, o sea, en español no es como que decir hair, de sus. Hair sería sus. Uh -huh. Sí, ahí se usa hair para su pelo, sus dientes, sus uñas, su sus zapatos. Todo lo que es de ella es hair. Exacto. O oh, estoy equivocado. Mis... No, no es correcto, es correcto. 
Uh -huh. Lo mismo. Usted, por ejemplo, si solo lo deja así, sin poner el her, y lo traduce, tampoco tiene sentido, porque es como ella se pilla dientes. ¿Dientes de quién? Como que es odontólogo. Sí, sí como que se pilla los dientes de todo el mundo, no, no pega Ajá. hasta de los caballos. Entonces tiene que ser her. Vale, ya, ya no discutamos por este tema, vamos a continuar. Es ok. Pero igual, podemos también hacer un poquito más de ejercicio de possessive, como para aquellos que todavía sienten que no suena tan natural, pero conforme se van usando, empieza a sonar más normal. Ok. So, let's continue. Ay, bueno, se nos borró acá. No voy a volver a hacer. Don't worry. Let's see. Dijimos que number one sería. Ya no me lo digan como ella lo dice, sino que como están hablando ustedes de ella. She. She, she, she brushes. No. The first sería. She, she gets up. She gets like up. At 7.15, exactly. She, she, she brushes, she brushes her, teeth. her teeth. She brushes her teeth, exactly. Mm -hmm. She, she gets, gets dressed. Get she dressed. gets dressed. Mm -hmm. Dressed. Ahí no se le agregaría la S. Exactly. Sí, gets. Ahí se agrega la S. She gets dressed. Se le agrega a la primera parte del verbo. Ahí sería she, she has, has breakfast. breakfast. She has breakfast. Recuérdense, el have en tercera persona se convierte en has. Yes. Mm -hmm. And the last she one. Goes she, she goes to work. She goes. También go goes se convierte a the goes. Goes sería el e y s, ¿verdad? Exactly. G O E S. She goes. She goes to work. Solo le agregarías la E S. Mm -hmm. Yes. Vamos bien. Are we good? <laughs> Are we flowing? So so. So so. Bye. Don't worry. Let's keep going. Uh huh. And now, she I have a lunch. I, I have a lunch. lunch. Okay, ella podría She decir, has lunch. I have lunch. Pero nosotros hablando acerca de ella decimos, she has lunch. She has lunch. Mm -hmm. She studies and does her homework. She studies and does her homework. Mm -hmm. I have a question, teacher. Yes, tell me about it. Uh, in Spanish, ¿por qué en ese caso siempre sería he studies and he does? Si ya se lleva el is, o sea, ya se está utilizando la, el, en el otro verbo. Para el caso, el is. ambos verbos tendrían que sufrir la modificación de la tercera persona. Sí. ¿Por qué dice el compañero? Ajá, ¿por qué? ¿Por, por, por, qué, por qué si ya lo, lleva, ya lo lleva uno? Porque aquí es como hace esto y hace esto. Mm. Ambos verbos tienen que sufrir la modificación de la tercera persona. Porque, recuérdense, siempre va a ir el sujeto antes. Entonces yo digo, she studies and she does her homework. No puedo decir she do. Vaya, ese es, ese es el error. Uh -huh. ¿Ya? Okay. Uh -huh. eh, ¿Por qué sería un error? Porque gramaticalmente debe ser das para she. Y porque me imagino que también son dos acciones las que está haciendo. Exacto. Entonces, como son dos verbos, los dos verbos tú, deben sufrir. El tú cambio. entra como verbo, no como, no como auxiliar. Sí, uh -huh. en este caso estoy afirmando. Ella estudia y hace la tarea. Ah, oh, ok. Yes. Ok. The next one. 
I doesn't self side. This Those. one or this one? I listen. I listen. Ajá, ella dice perfectamente, she I listen, listen to, music. to music. Ajá, she listens to music. And? I does she exercise. She does, does exercise. Eso, she does. She does. <laughs> ella perfectamente dice, I do exercise. Pero si nosotros hablamos de ella, she, she does, does exercise. exercise. She does exercise. Exactly. <laughs> <laughs> Un poco retador, ¿verdad? Bastante. Yeah, okay. Interesting. Then? I have a shower and then I cook dinner. Mm -hmm. I have a shower and then I cook dinner. Si nosotros queremos hablar de ella, diríamos, in the evening, she has a shower and then she has dinner or she cooks dinner i'm sorry she has a shower and then Oops. she cooks Oops. Yeah. Le estaría agregando solo la S. Just S. yes she cooks dinner at night at mm -hmm. night uh, i have uh, a dream she watch watch series she watches series. What? She has dinner. She has dinner. She she goes to bed. She goes sleep. to bed or she, she goes, goes to, to sleep. Bed. Yes. ¿Qué sería lo mismo? Good. Are we good? Right. So so. So so. Okay. <laughs> Not very okay. convinced. <laughs> Oh. Vaya, les voy a mandar las imágenes, practiquen, traten de decirlo en tercera persona acerca de lo que ella hace, ¿ya? ¿sí? No lo lean tal cual está ahí en la imagen, sino que como que ustedes lo están contando acerca de ella, ¿sí? Miss, que, y, ¿sí? y en ese caso, digamos, de, de ella, o sea, pero uh -huh. si yo le digo de tú. No, entonces no pasa nada. Te quiero pero, retar eh, para Hishi. Ah. Okay, uh -huh. yeah. Si usted me está contando algo que observa que yo hago, no pasa nada. Are you with they? Los sujetos no dan problema. El problema pero, es que... Pero, sí. pero en un examen, y en un examen que hay respuestas predeterminadas. Ajá. Miss. Yes. Pero y en un examen cuando ya hay respuestas predeterminadas. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasaría si contestamos de las dos formas? O sea, y hay una, hay una que ha sido elegida. Uh -huh. Saldríamos mal, ¿no? En la aplicación tengo ese problema. No sale una mala en el examen. Y no sé por qué. O sea, si en un examen, por decir en la plataforma, les van a decir si lo que necesitan es que usen la primera persona, la segunda persona o la tercera persona. Pero, pero en inglés es bien confuso eso. <risa> Vaya, usted, cuando usted habla de usted mismo, ¿qué persona es? ¿Primera, segunda o tercera? Ay, uy, Ajá. primera. Es la primera Ay. persona. Ajá, yo estoy hablando de mí, o sea, en primera persona. Cuando le hablo a alguien, digo, you, esa es la segunda persona. Cuando hablo de alguien más, que ni siquiera está aquí, o sea, de un hombre o una mujer, esa es tercera persona, esa es he, she. ¿Ya? Y esos son los verbos que sufren los cambios. Los demás no hay problema. ¿Yes? Un ejemplo de cómo sería como una pregunta adaptada a un examen así. Digo, para caer solo, solo le va a poner, por ejemplo, she, espacio, to work. Y las opciones serían go, goes, or going. ¿Y usted cuál va a elegir? Going. No. No. Fernando no quiere saber salir mal No le hagan caso Sin más Ajá. She goes to work Vale, practicamos Let's practice Or good era O, o 
our father. Our father. <laughs> Bye. 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 She gets up at seven uh, fifteen. Blanca la segunda. Ah, okay. Vaya. O oh, Edith. Cualquier. Sí. I go, no, no. I get a she brush. She brush. She brush. She brush. She brush um, your hair, her teeth. Brushes. Teeth? Brushes. Her teeth. Teeth. Tercera. Vaya, voy con la tercera. I had. She no, perdón. She. Uh -huh. She had. Uh -huh. She has. Has. Has es. Gets. Get. Uh, uh -huh. She gets. Grace. Grace. Dressed. Dre, dressed. 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 Va. Cuarto, Daniel. Sería, she goes, goes to work. La, no, la cuarta es la de... La del desayuno, creo que es. Sí. Ah, sería, she, she has, has breakfast. Has, breakfast. has ajá. Y has. Ah, has. Y, y, la, y la última has. sí sería, she goes to work. Goes, ajá, correcto. She goes to work. Y aquí mm. sería, I has breakfast. ¿Verdad? She. She, perdón, she. Ajá. She has. Mm -hmm. Mm -hmm. Has. Mm -hmm. has. She has. She has. Breakfast. Breakfast. Bye. She brushes. She brushes her teeth. Ajá. Siempre, siempre acuérdese el positive. Positive. She brushes. She brushes her teeth. Her teeth. She brushes her teeth. Her teeth. Next. Oh, he brushes his teeth. Para decir de él. De sus dientes. Uh -huh. y la she has. Es la de desayuno. Es. Creo she que got... corresponde a la de desayuno. No, la de vestirse. Ah, va. Sí. She, she got... She gets dressed. No, she have. She have. She, she have. have dress sign. Dress. 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 Dress.
creo que lo dijo lo mismo, con, con, con más, la, más, más larga la palabra. Tres, Miss, cuatro. ah, aquí está la Miss. <ríe> Ajá, Miss, Jesse. I help. Miss, Sorry, I help. yes, tell me. Eh, la palabra dresser es. ¿Cómo se dice? Get Jesse. dressed. ¿Cómo sería? Dress. Get dressed. Uh -huh. Me visto, get dressed. ella se viste. Ajá. She gets dressed. Entonces sería: She gets dressed. Yes, she gets she get dressed. dressed. All right. She gets dressed. Thank mm -hmm. you, Miss. All she right. gets dressed. All right. Cool. Yes. Yes. Después, she have. She had. She had breakfast. Breakfast. Pero ahí es have, se le agrega la S, va a She no. has. No, mm -hmm. ahí no, creo que no. She has. Yo creo que sí va. Solo, solo va she has. Porque sí, no porque la... el desayuno no es de ella. Ajá, en, 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 Miss, ¿verdad que ahí no sufre ningún cambio el, el, el segundo el verbo? She has. Has. Breakfast. No, no she, le vas a... she has breakfast. Ajá, ya desayuno. Eh, no, no sufre ningún cambio, ¿verdad? No. She has. She no has problem. breakfast. Yes. She has breakfast. Y la última que sería... Ahí sí, sí sufre cambios. Sí. Uh, she... She, goes, she goes. She goes. She goes to work. To, to work. She goes to work. Get up. She gets Get up. 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 Seven fifteen. Seven fifteen. Seven fifteen a.m. Uh -huh. She brushes her teeth. She brushes her teeth. She gets dressed. Dress she gets dressed. Dressed. Yo creo que. Sí, pero está bien. O sea. Ajá, la idea ahí está. She has breakfast. She has breakfast. 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 La S antes que la T. Breakfast. Fast. Breakfast. 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 Como que digamos fast. Pero le ponen break antes. Breakfast. 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 La última, she goes to bed. Falls. Uh -huh. okay. Bye. Bye. Listo. El, el, una consulta, Jocelyn. Dígame. Este de ver las series se lee I watch chess. I watch chess. No, el pronombre. Si sí, está diciendo I. Ah, no. she. Ajá. Ajá, she watch, watch, watch chess. Uh -huh. Serious. Serious. She watches. Serious. No, no. ¿Cuál es el? Usted tiene que ponerlo como el, el posesivo de he. ¿Cuál de es el, el que se, de, de la tercera persona? Entonces es, es his. Uh, his. Y brush. Y brush. Acuérdense que como es tercera persona tiene que... His. His his no, tiene que cambiar el, el brush. Como acuérdense que es tercera y termina en consonante, ¿qué tiene que agregarle? 
Es que no entré a la clase al principio, media hora me perdí. Ah, vaya, vaya. Cuando terminan en consonante, acá y está hablando en tercera persona, tiene que agregarle la ES. La Entonces, e brushes. Brushes, ajá. Entonces dice his. 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 Ajá. Porque está hablando él se cepilla sus dientes. Correcto, si fuera él en este caso. Ajá, si fuera él. Uh -huh. Y este si fuera, está hablando de ella, ¿qué le quedaría? Si fuese, si yo le digo en primera persona, I get dressed, y usted va a hablar de ella, ¿cómo le diría? Sí. Ajá, sí. She gets. Estamos hablando de la anterior, ¿verdad? Porque de ella. Ajá, ajá, cabal. Ajá, she get. get. Sería la, la que decía she get up. At. No, ella ya está vestida. Mm. She, she get dresses. Dressed. Dressed porque ya utilizó el... O sea, cuando hizo el cambio a tercera persona ya lo hizo en, en get y lo puso en gets. Ok. Entonces ya en dress ya no le agrega el ES ni nada, sino que queda como she gets, gets dressed. Uh -huh. En ese del café, si fuese, si usted está hablando de Manuel, ¿cómo le quedaría? He. No, porque dinner es eh, cena. Yes. Uh -huh. She has. She has. She she... No, she goes. Mm -hmm. no. She goes to bed. Mm -hmm. Mm -hmm. Como que le pone la como que le pone la así es. She has lunch. She studies and she does her homework. She listens to music. She does exercise. Exercise. She has lunch, she studies, and she does her homework. homework. She listens to music. She does exercise. Y aquí sería in the evening. She has a shower and then she cooks dinner. She has a shower and then she cooks dinner. Mm -hmm. Y at night sería she watches series, she has dinner, she goes to bed. Mm -hmm. ¿Cómo se dice series? Series. Yo creo que así sí, es. Sí, sí ya, lo, ya lo vi. Ah, pues sí. Serious. Serious. She was serious. Eso le estoy viendo ahorita. She has dinner, she goes to bed. Y todavía verifiqué ahora en la tarde que estuvieron y ya no le dice. Ahí está. Siento que con esto sí de repente me explota el cerebro. Ajá, verdad, es que eso queriendo, es que queriendo ponerle, el, es que siento que lo que más me confunde es el verbo, 
pues para sí, pasarlo pero... a... is being recorded. Hi. <laughs> Trabajoso, ¿verdad? Hard work. <laughs> Working hard. <laughs> I know. Sí requiere su práctica. But you're gonna get it, don't worry. Soon or later. Es más, están haciendo bastante bien. I see you're doing a great job. Veamos. Vamos a corroborar los que se acaban de incorporar para la attendance. Por ahí vi un par de compañeros. Y creo que están terminando de regresar del breakout room. Bien. Va a pasar la attendance, Miss. Yes. Thank you. Vamos a corroborar. Ah, es... esta boca. <laughs> Because. <laughs> Ay, Alice no se conectó. Marcela. Present. Uh, Andrea Carolina. Present. Blanca Isabel. Present. Diana Vanessa. Present. Edgar. Present. Hi. Edith. Present. Fernando. Present. Gabriela. La Gaby tampoco, ¿verdad? Glenda. No, Gabriela. Present. Hans. Present, Miss. Isaac. Isaac tampoco está conectado. José Daniel. Present. Jocelyn. Present. Juan Miguel. Manuel Alberto. Present. Hi. Raúl Enrique. Ah, Oscar, I'm sorry. Oscar René. Present. <laughs> Raúl Enrique. No ha llegado Raúl Enrique. No yet. Ok, Rodrigo. Present. And Sandra. Present. All right. Very good. Vaya. Vamos a ver. Vamos a compartir el manual. Voy a ver algo por acá. So that you can see it bigger. Los que han impreso su manual, los que lo tienen en físico, igual pueden tomar nota, ¿verdad? Aquí lo damos con un poquito más. Quizás este, a través de texto, pero igual se entiende. Así que, en esta lección se supone que you will be able to ask partner questions about their daily routine. Ya estuvimos hablando de esto. Give answers about my routine. También ya lo estuvimos haciendo. Estuvimos hablando de la rutina de alguien más también, en el caso de las imágenes, ¿verdad? As a classmate, what he or she does every day of the week at this workplace. Preguntarle a sus compañeros qué hacen. Vale, enfoquémonos acá en, estas, en estos cuadritos que ustedes ven de color. Acá tenemos a Oneida Chicas y a Nelly Pineda. Esto es lo que hace. Y esto es lo que no hace. ¿Yes? Oneida Chica en Nelly Pineda. They create software. They repair computers. And they install antivirus. Lo que ellas hacen. Lo que no hacen. They don't sell computer programs. They don't exchange information about programs. Tres cosas que sí hacen, por eso dice do. Dos cosas que no hacen, por eso dice don't. ¿Yes? Luego tenemos Ricardo Mata en Max Pinto. Three things they do, keep track on sales, write reports, and buy new merchandise. And they don't receive money from sales, and they don't decide what to buy. 
Hay que mantener en perspectiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que no hace? ¿Hay dudas sobre el vocabulary? ¿Qué significa cada cosa, Fer? Eh, ¿Qué significa merchandise? Mercadería. ¿Cómo? Mercadería. Comprar, es ajá. comprar nueva mercadería. Exacto. Thank you, Miss. Uh -huh. ¿Qué significa sales? Ventas. Como mantener el registro de las ventas. They keep track on sales. Y solo sales. Uh -huh. eh, se escribe sales. Y oferta. Oferta. Uh -huh. Sales. This, estamos on sales. Mm -hmm. uh, what does mean exchange? Exchange es intercambiar uh -huh. información acerca de los uh -huh. Thank you. Mm -hmm. Anything else? About is sobre. About acerca de uh -huh, sobre tal cosa. Mm -hmm. So read the information about each person's activity at the workplace. Bye. Ya los tenemos ahí, ¿verdad? Luego, aquí tienen ustedes preguntas acerca de lo que ellos hacen. Uy, no ¿Cómo? podemos regresar. <ríe> sí, no se preocupe. Yo solo les estoy mostrando el ejercicio. All right. Ok, do Oneida and Nelly work with softwares. Trabaja Nelly y Oneida con softwares. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Uh -huh. No lo voy a ir completando para que no se nos mancha ahorita, pero porque igual les quiero mostrar dónde está el cuadrito de cómo se pregunta y cómo se responde de forma afirmativa o de forma negativa. Ya, ahorita solo es como para que se familiaricen, ¿ok? Después lo completamos. Yes, they do. But do and Ada and Kelly with, work with software? O sea, ¿trabajan ellas con software? Y aquí dice que sí. Yes, they do. ¿Ya? Vaya, number two. Do and Ada and Nelly sell antivirus? No, they don't. Ah. No. Aquí no dice que vende, de install. Ah, install. Le están preguntando que si Oneida y Nelly venden antivirus, no, they don't. Porque aquí dice que ellas instalan antivirus, right? So, no, they don't. Ok, do Ricardo y Max get money from sales? Si Ricardo y Max quieren dinero, obtienen dinero de las ventas, No, they don't. No, they don't. Porque aquí dice, they don't receive money from sales. Yes? No tienen ese dinero de las ventas. O sea, no es que a ellos les paguen, pues, sino que me imagino que va para, la, para las arcas de la empresa o qué sé yo. So, no, they don't. Do Ricardo and Max write reports? Escriban reportes, Ricardo yes, they and Max. Do. Yes, they do. Yes, they do. Aquí dice, they write reports. ¿Ya? Ok. Do Ricardo and Max repair computers? No, no they don't. Uh -huh. Aquí en ningún momento dice que ellos reparan computadora, ¿verdad? So, they don't. No, they don't. Do Aneida and Nelly install programs? Yes, I do. No, they don't. Mm. They only yes, install antivirus. No, mm. they don't. O sea, o sea, instalan programas de antivirus nada más, pero ahí se <risa> instalan programas. Ahí ya. Ajá, es que se instalan programas. O sea, programas de programas como en general. Es altura, ahorita. Ah, es, o sea, no es lo mismo un antivirus ser? a programas yes, they do, si nos referimos a que los antivirus son programas, right? O puede ser no, they don't, si lo tomamos como que no, se solo instalan antivirus. Ahí cualquiera de las dos. Yes, they do or no, they don't, estaría correcto. Yes, solo para que tomemos la idea de cómo se hacen las yes, no questions y cómo se responde con short answers, ya sean de forma afirmativa o de forma negativa. Aquí está el cuadrito que se los muestra. 
¿Cuándo voy a utilizar el auxiliary do? Para yes, no question. ¿Con cuáles sujetos? I, I, do, they, I do, we. they, we. Exacto. Para los mismos que uso don't, ¿verdad? I, you, we, they. Entonces, do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the products? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Yeah? Obviously, estas yes, no questions. O sea, preguntas que solo tienen dos posibles respuestas, ya sea yes or no. Pero en inglés hay que enfatizar el hecho de que usted no solo dice yes, no, sino que tiene que responder de acuerdo al sujeto y con el auxiliar. Ya sea de forma afirmativa o de forma negativa. Por ejemplo, si yo a usted le pregunto, eh, elijamos a alguien, Fernando, do you use a computer at work? Uh, yes, I do. Yes, I do. Uh -huh, yo le estoy diciendo, ¿utiliza una computadora en su trabajo? Sí, sí. Pero usted en español simplemente dice sí. Y ya, ahí queda, y muere. Pero yes, inglés, he does. <ríe> Ajá, si yo le estuviera preguntando acerca de él a alguien más, right? Uh, yes, he does. Pero como le pregunté a él directamente, do you? Él dice, yes, I do. Sí, sí, yo uso una computadora, right? Y si le pregunto a Andrea, do you... No, es una pregunta difícil, Andrea. <ríe> Do you cook dinner every night? No, I don't. <laughs> no, I don't, right? O sea, no, yo no. Cocino toda la noche. O sea, no, I don't, right? Entonces, es como, depende de lo que me estén preguntando, voy a responder, yes, I do, o no, I don't. Si, si lo hago, yes, I do. Si no lo no, hago, she doesn't. No, Ajá, she doesn't, sí. es para el caso, si usted me está contando acerca de ella, ¿verdad? O si yo le preguntara a usted acerca de ella. Yes. Ahorita, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Ahorita lo vamos a tomar como lo presentan acá en la lección. I Miss, you, we, they. Yes. Y si nos manda una captura de esto. Of course, ahorita. <ríe> please. Don't worry. But ahorita, please, please. para este caso... Tienen estas preguntas, ¿verdad? Acerca de Oneida y Nelly, acerca de Ricardo y Max. Quiero que las respondan con sus partners. Vamos a crear otros grupos. Igual voy a mandar captura de esto, de la información que está en los cuadritos y de la información que está en el ejercicio, que solo son, like, one, two, three, four, five. Deberían ser six questions. Aquí hay tres questions que tienen number four, pero el orden de dos. Ok, sorry. <laughs> All right, vamos a recrear los grupos. Don't worry, relax. Relaxation time. Un mm, grupo más para que queden de menos participantes. De hecho, que creo que están un poquito grandes los grupos. Déjenme ver. Mm -hmm. De one a one. No, de tres está bien. Bye. <laughs> Let's go.
Bueno, bueno. cambio la maestra. <ríe> sí, este, vamos a... Compartir la pantalla, ¿quieren? Tal vez. ¿Perdón? Busco, el, busco, el, busco la imagen para compartir en la pantalla. Sí, compañero, para que se nos haga más fácil. Y respondiendo. ¿Cómo se dice antivirus? ¿Antivirus en inglés? Antivirus, busquémoslo. Antivirus. No sé. Pero no vamos a escucharlo. Antivirus. Antivirus, lo escucho. Se lo voy a poner. Antivirus. Antivirus. Anti. Anti, sí. Vamos a ver. ¿Esa sería la primera? Antivirus. 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 ¿Esa sería la primera? Es que estaba con consultando Sandra como y buscamos cómo se pronuncia antivirus en inglés antivirus no sé sí así se pronuncia compañera. antivirus 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 Sandra estás aprendiendo muy rápido no <risa> me está costando muchísimo Pero por, es dos, que es... por dos por dos <risa> Y solamente que a veces es como que me pongo muy, o sea, muy nerviosa cuando, no sé, es que hay algunos que no me dan como la confianza. En los grupos. Ajá, ajá. Estamos iguales entonces, tranquila. <risa> Margarita, también, ¿verdad? Sí, también. Me suele Solo pasar. cuando hemos trabajado juntos creo que yo, pues, he dado la confianza y me la has dado tú a mí. Sí, la verdad que sí, compañero. <ríe> Eso... La segunda sería Duoneida Agnelli Cell Antivirus. Yes, thank you. Eh, oh, okay. no. sí, Arriba cuando dice quiere. tú, ajá, eh, pero dice cell, es eh, vender. Entonces, ah. and they said don't. This... Yes. Yes. Do Ricardo and Matt repay repay computer. computer? Ricardo and Matt dice que mm, no. 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 No, 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 they don't. No, they don't. No, they don't. Y la sexta sería Duo Neida en Nelly Installs. Yes, I do sería. Eh, sí. Repair. Repair. Install antivirus, repair computers. Ajá. Que se instalan programas. Sí, no. reports. I they do. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. They do. Yes, they do. Yes, they do. Pues yeah. vamos con la cuarta. Ah, no. Sí. La quinta, que ellos sacaron en la cuarta. Uh, dice: Do Ricardo and Matt repair computers. Mm. No, they don't. No, they don't. No, 
solo con las seis. Ahorita en Nelly y está con las Yes, ¿verdad? O... Sería yes, day, 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 sería, sería yes, la Yes, they do. Yes, they do. Mm -hmm. Me hagan burla. ¿sí? Ambas. Y tendríamos que agregarle the word. No, no, porque solo es como para, o sea, solo son para contestar si sí o no, según Sí, sí o no. Bueno, eso es lo que yo entendí también, ¿verdad? Ajá. Okay. Entonces, La sí, por eso. Sería, do o Neida. En Nelly cell, cell antivirus. 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 No, no, no. No, they don't. No sería don't, ¿verdad? Sino que no, they don't. No, they don't. No, they don't. La primera sería. Yes, they, they do. do. Yes, they, ¿verdad? Sí. Porque no, they do. Uh -huh. La segunda sería no, they don't. La número tres. Pronunciation. Vaya. <risa> do I get up early? Yes. Eh, ¿Qué dice? Do I get up. Levantarse fácil. Ah, sí, yes, um, yes, I do. Te levantas fácil, como que te... No, des... early creo que es temprano. No, pero... Ah, sí, es cierto, te levantas temprano. Y es ahí. Ajá. Do you call other companies? Que se llama otras compañías. Yes, you... Yes, I do. <risa> ya le voy a decir con, es, es, con esa respuesta. And do you... Transport the product? No, I don't. Do you check the policies? Dice que si me revisan los policías o dice que revisa el policía. <ríe> no sé. Miss. Creo que son las políticas. I have... Miss, I have. Yes, son las políticas. Como las políticas ah, de la empresa. I... Están las policías. No, las police officers. The policies. Ah, esa, la, la, las políticas de la empresa. Que, ah, que si reviso las políticas de la empresa. Ah, como que estuviera en el departamento legal o algo así. Ah, no. O el recurso no. humano. No. No, no hay dos. No, hay dos. Me mando. Vaya. Creería. Sí. They do. Yes, they do. Como dice el teacher. Yes. Vamos a ver. Esa la podemos dejar como. Vamos a ver. La última la podíamos dejar como. Yes, they do. O no. O no, they don't. Porque no instalan software. Yo digo que sería. No instalan. Yes, they do. Pero ahí dice que instalan antivirus. Y el antivirus es un software. No, pero que no es problema. Según esto. Allá dice que son antivirus. Y la pregunta dice. Programs. <ríe> Un programa es un ERP. ¿Y Pro. un antivirus? No, un programa. Eh, podría ser. Sí, de, dice programa. Sí. Es un debate que lo podemos llevar a la asamblea. Sí, pues, por eso dijo la, la MIS que podía ser positiva o negativa. Ah, está confuso. Sí. Yes, they do. Yes, they do. O sea, ya son otros tipos de... Uh -huh. Ahí, ahí oh. puede hacer que uno se, 
se, se confunda o se Sí, ahí se confunde se trabe. un poquito, más uno. Se traba, que yo le digo de que, que cuando yo estuve recibiendo el curso, este, iba los sábados y cabal, ese año me tocó trabajar casi que todos los sábados. La palabra más complicada, ya llegaba todo cansado, pero sí, a, o sea, bonito porque se aprende otra cosa que no, bueno, yo nunca lo había visto, ese tipo de gramática, de, uh -huh. de esos tiempos uh -huh. y todo eso, pero ya o sea, no la logré procesar bien por, por lo mismo que ha venido agotado el trabajo y venir a clase, ya. porque yo lo oigo que él habla bien, y él la pregunta que será de, si él había estado en Estados Unidos, el compañero. Me dice que no, que, que él terminó, hizo los 20 cursos de las de CNUE, que son 20, 20 de módulos. Ajá. Uh -huh. De los. En el Instagram Programs. Yo, el Du. Solo en la tercera te escuché, Yes, they do. Yes, they do. Donde get money from sell, Erga. No, no, they don't, Pongo. No, no. Pues estamos bien. ¿Cuál? La tercera de Do Ricardo y Max get money from sell. Sí. Bueno, ahí sería, no, they don't. No, they don't, ajá, porque ajá. no reciben dinero. Ajá. Ajá. Es lo que yo le había escuchado a Edgar, que respondió ah. afirmativo. Ah. Fue error de, error de dedo. Ah. <risa> <risa> Finish. Yes. 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 Perfect. Okay. Vamos a esperar que regresen todos los demás. Everybody. Yeah. 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 <laughs> Ajá, ¿qué se habían quedado haciendo? Practicing. Chambrien. Practice means all time. Of course, yes. <laughs> all right. Yo sé que usted estaba espiando en todos los grupos, Miss. Bueno, pero. <laughs> Honestly. De repente sentí una presencia. <laughs> Honestly, it was me. <laughs> I have to. I need to. <laughs> Ajá, vaya. Como hemos estado practicing, vamos a ver, hagamos este ejercicio. ¿Qué llama de, de glosado y explicado que es? El do me sirve para preguntar cuando el sujeto es I, you, we, they. Y el das cuando es he, she, it. ¿Te lo viste eso? Tranquilo, relax. My friend Alan. <laughs> Do or does my friend does. Alan play football after school? Does. 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 Vamos a hacer algo aquí, un truco. Vamos a poner un un drawing acá que cae un, un error de dedo. Aquí no debería llevar ese. ¿Por qué? No lo habían visto. Ay, estoy probando. ¿Por qué solo una persona? <risa> porque es pregunta. Exacto, porque es una question y yo ya tengo un auxiliar. You're ¿Sale? wrong. 
<risa> el, la S, la, sí se la pongo a tercera persona, pero solo en afirmativo, recuerden. Yes. Vale. Hay cosas que no entenderé en el inglés casi, pero... <risa> Pasa, pero me supera. Ok. <risa> El punto es que usted entienda a alguien más que hable inglés y que le entienda. Eso es el punto. O sea, hay cosas que simplemente se estudian por cuestiones de formalidad y de estructura. ¿verdad? Pero, pero si yo digo, do my friend Alan play football after school, no está correcto. Tendría que decir. Does. Does my friend Alan play football after school? Si yo pongo aquí place y hay un auxiliar, es como está redondando, ¿ya? En inglés. Just only when it's affirmative. Ahí sí si es redondar, mis. Ahí sí si es redondar en inglés. <ríe> Exacto, porque estoy como haciendo la misma regla dos veces. El auxiliary does y la es y el verb. ¿Yes? Ok. The grandfather ride a motorcycle. Do or does? Oh, goodness. <laughs> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos. Do. <laughs> does. That's. I'm sorry, That's... my dog. So Estamos sorry. divididos. Ajá, la pelea no. está entre tú y das. Yes. Das. Sus, exactly, das. das, porque si usted sí. sustituye, exactly, grandfather por un pronombre, sería he. Entonces, das the grandfather ride a motorcycle. Yes. Okay. Do or does you read a lot of books? Do, do. Do you read a lot of books? Yes, okay. do you read a lot of books? Recuérdense, do, I, you, we, they. Does, he, she, it. Yes? Okay. They right sleep in the sofa. Yes, Rodrigo? Right now. Hello? Do. <laughs> Do they sleep in the sofa? All right. Do they sleep in the sofa? Correct. My students. Do or does? Do. 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 Because my students is plural. It's they. Do my students That's... study a lot of English? Yes. My dad worked my as dad. a doctor. Do. My dad, my das. father. Is das. Das. Is exactly. he. Das. Uh -huh, is he. Does my dad work as a doctor? He. <laughs> exactly. El hecho que sea mi papá no deja de ser él, ¿verdad? <laughs> All right. Okay. Ricardo, do or das? Das. Miss, miss, hey, miss. Tell me. La anterior, ¿por qué le agregamos ese el he ahorita? Me, okay. me parece un poco extraña. En my father. Ah, he. porque si yo lo quisiera sustituir el my father por un pronombre, ¿cuál pronombre sería? Bueno, sería he entonces. Mm -hmm. Perdón, yes. es que me trabé, estaba clavado en lo demás. Don't worry. <laughs> It's okay. Does Ricardo cook breakfast in the morning? Do or <laughs> Uy, se le salió el diablo el doc de la misa. <laughs> Gran sinchazo ¿Cómo, le puedo ¿cómo pegar. Se llama, ¿Cómo se llama el, 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 el perrito del, del, del de los Minions? No sé. Ah, pues él. <risa> <risa> no, no Gru, Gru es él. El, pero el perrito. 
El perrito, no me recuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Ay, no, ay, no. El de la... El del chavo se llama Satanás. Perrito. Ah, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. We need to go to the movies and see the minions. <risa> okay. I'm sorry, my dog. La, It's a little la, dog. La What the sound is big. Miss, no what's sacar, name the mujer? dog? It's a, it's a girl. It's a perla. Perla. Ah. And, and it's black. So she's a, a black girl. <laughs> Con razón se le sale por rato ahí. Literally. But it's que it's my neighbors, though, los que empiezan a insolentar. Entonces ella reacciona. This que ella es in charge of this house. <laughs> She's protecting this house, okay? Miss, miss. Yes. How do you say vecino? Neighbors. Neighbors. Exactly. Todos los neighbors de esta cuadra tienen dogs. Entonces empieza el primero del pasado y de todo empieza, se activan. Es la alarma. Exactly. Y solo porque alguien viene a decir: Hola, voy a mover el carro. Ah, anyway. Pasa en todos lados. Exactly. So, the last one. Solo nos faltaba una, ¿verdad? Yes. Do or does the teacher speak French? Do. Does. Da, no, does. Does the teacher speak does. French? Ah, no, también. Algo anormal. Que speak o speaks. Ajá. Sería solo speak. speak. ¿Qué dice el público? Cascarita. Es, 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 es cascarita. Sin S. Sin S, exacto. Sí, ya llevo un auxiliar para pregunta o para oración en negativo, no lleva ese el verbo. ¿Ok? Siento Solamente. Que no prueba, in affirmative, solo in affirmative. ¿Estamos claros? Sí. Yes. Yes. Ay, yes. Thank God. <laughs> Thank God. Is But, clear as orchara. Is clear as orchara. No, please. Vale, déjenme ir a regresar. Ok. Cuando hablamos de questions, obviously en inglés tenemos dos tipos de questions: information question y yes, no questions. Cuando yo digo information question, yo estoy pidiendo información. Por ejemplo, si yo le digo, where do you live? Y se me dice, I live in Santa Tecla. Pero si le digo, do you live in Santa Tecla? Y se simplemente dice, yes, I do or no, I don't. Entonces, son dos tipos de question. ¿Cuáles son las que hemos visto? Las yes, no question. Que son más fáciles, porque no estoy pidiendo que me dé información. No estoy diciendo que me diga sí o no. Yes. Si yo le digo, do you work in a big company? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Do you study French? Yes, I do. No, I don't. Yes. Pero si yo le pregunto, what do you study? ¿Qué estudia? Entonces no me puede decir, yes, I do. What do you study? Oh, I study marketing. I study business. I study administration, whatever, ok, vale, eso es solo como para aclarar, entonces, do you like coffee, escriban en el chat, yes I do or no I don't, yes I do, <laughs> yes I do, <laughs> all right, I a lot of coffee, you love coffee, vamos a ver cuántos yes I do y cuántos no I don't, vamos ganando los de yes I do, creo, one, two, Three. No, I don't. Empate. Yes, I do. <laughs> Gana. Yes, I do. All right. No, I don't. No, I don't. Y está bien. Do you like coffee? Do you like tea? Do you like soda? Do you like vegetables? Do you like... Miss, yes, I do. Question. Yes. Eh, ¿Dónde está el apóstrofe? En la... ¿Cómo lo encuentran ustedes en sus laptops? Oh, my God. Yo lo encuentro... Eh, a la par de, de el la mío P. Está, a el la par mío. de la P y abajo de la diéresis. De los dos puntitos. Ajá. El mío está, Apoyo, está el signo de pregunta. Ajá, exacto. Puede ser a la par de la P o en el signo de, en el question mark. Ok. 
A la par de la P. O en el de question mark, arriba de la P. En el de signo de pregunta, como lo dijo Marcelo. Yes. Sí, ahí ya voy a inscribirlo a ver cómo sale. Right. Que me salieron ¿Por las ¿Qué es esa cara? <risa> Tire. <¿Sí? risa> Ay, no, Marcel. <risa> sí, no, ¿por qué? <risa> Explíquenos. ¿Por qué sabe todo? <risa> por what, por what. <risa> que alguien me explique. <risa> ¿Por Vaya, second question. Do you like vegetables? Yes, I do. No, I don't. Igual, tiene que ser yes, coma, capital letter I, <laughs> do, punto, or no, coma, capital letter I, don't. Hay algunos que bien fácil, todos lo ponen en capital letter, pero no. Hmm. Eso como me está gritando, no, I don't, no. <laughs> yes, I do, no, I don't. Okay, a los nutritionists, they love vegetables. So they say, yes, I do, yes, I do. <laughs> Why? Okay, right, no problem. The third question. Do you like pizza sandwiches and hamburgers? Aquí tienen como una explicación, pero usted perfectamente puede decir, yes, I do, no, I don't. Hamburgers, fast food, sandwiches. Yes, I do. Yes, yes, I do. Thanks. All of them. Me gustan todos. Okay. And the last one. Do you like candies? Just like me. <laughs> I didn't show the candy. Esta cámara está terrible. Ah, oh, there you go. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. Oh my God, Marcela doesn't. <laughs> yes, I do. No, I don't. Ah. Esto me confunde, Andrea. <coughs> Sabe que le gusta, pero no se lo esconde. El yes, I do era de la pregunta anterior. <laughs> Era de los géneros. Solo que le agarró la tarde. <ríe> Ay, ahora bueno, todo puso en, en, en lowercase. Solo la inicial va en capital y el I, todo lo demás va en lowercase. <ríe> ¿Cómo está acá? <ríe> no. ¿Y, ¿Y ahora yo qué? ¿Y ahora yo qué? <ríe> que el yes, la Y tenía que ser capital. Y en la N, de no también capital. Y ustedes pueden pensar, ay, pero eso no tiene. Pues sí, acá, ¿verdad? Porque vamos así como learning, little by little. But in writing, in English, sí es considerado como un, un en, en nuestro idioma, un error de ortografía. Porque si se fijan, todas las initial tienen que ser capital. Siempre se tiene que poner al, al finalizar la question, el question mark. Después del yes o el no, la coma y al terminar el period. Así que, para que lo tomen en cuenta. Ay, yes. Great. Vaya, ya habíamos resuelto esto. ¿Qué dice acá? Find the. Find the. Mistakes. 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 ¿Qué pasa acá? ¿Qué, qué creen? Los ser? errores. El hay error, hay un oración. error en cada una de las oraciones. Vale, yes. eso, le voy a dar ahí pasto, para pues. que ustedes lo piensen, lo analicen y después me lo oriente. Tómese su minutito, no mueve. Don't stress out. Va a tener que explicar cuál es el mistake. Give me one second, just need to check something. Como que ya me va doliendo la cabeza. El hambre. Oh. 
En la primera no sería do, do you like? Das. Das porque es he. Yes. Does, does he like basketball? Yes. Uh -huh. Uh -huh. I don't know. <laughs> <laughs> yes, I don't know. All next, right. Next, la S, creo que está de más. Ya lo resolvieron todo. Eh, no, tres. Really? Only three. Vale, empecemos. Yes. Number one. ¿Cuál es el mistake? Do. Do. Definitivamente. Aquí tendría que ser. Das. 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 Mm -hmm. Right? Does he like basketball? Mm -hmm. Uh huh. And the second one? I like. Yes. I like. Mm -hmm. La es. No me voy a ir. Yeah? I like eating pizza. Así nada más. Yes. She do? She, she doesn't. Does. Does. She does. She does. Bueno, aquí está, entonces le vamos a agregar. Déjenme que no me permite. Acá. She does. Le agregamos el chiste. Y ya quedaría. She does her homework. No se sé, ve, ¿verdad? Esperen, vamos a hacer un poco más arriba. Acá. She does her homework on the service bus. The film. Finishes. Yes. Finishes. Me que así. Finishes. The film finishes at eight. My friends goes. Go on holiday next week. Just go. Porque es my friends. O sea, ellos. En tu yes, mm -hmm. My friends go on holiday next week. She que... Carries her Carries. sister to the car in the morning. Carries. Carries. Porque la Y está precedida por una consonante, entonces tiene que cambiar I y S. Esa sí no la había acertado yo. <laughs> She carries, uh, es como está, mm -hmm. yes. Yes. She carries her little sister to the car in the morning. Nicole Kidman acts. Aquí falta una. S. S. Acts. Acts in a lot of films. We play. Play. We play. Ahí sería. Sin la S. S. Yeah, we play. No, we play. Right? In the garden at break. And our teacher talks. Talks. I find a lot is yeah. our teacher talks very clearly. Yes. Perfect. Pero yes. tengo una yeah. duda. And our teacher, mm. si habla de our is nuestra de... maestra, nuestro maestro. Pero no es tercera persona. Oh. Sí, porque me sí. refiero a él o a ella. Ah, sí, ok. Deja que sea nuestro profesor o nuestra profesora, no deja de ser él o ella. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. ya. Ahí es como que entra el juego de los, de los posesos. Uh -huh. uh -huh. No deja de ser hombre o mujer porque sea mi maestro o mi maestra. Right? Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ay, esta interpretación. <risa> Bueno, créeme que esto es sencillo. No es por asustarlo, pero esto es sencillo. Es cuestión de práctica. Yo, solo por chacarrillo, tenía un estudiante que ya era, digamos, advanced level, pero era una chica. O sea, she was like 17 no years le, old. ¿No le costó a usted, teacher, de verdad? Sí, tiene su reto, sí, tiene su reto, lo pero él, él, para nosotros también lo va a tener. Ay, no, ay, no, pero por eso les digo, ustedes están en basic one, o sea, es un nivel uno. That's a process. Pues esta chica ya tenía tres años, eh, ellos se gradúan como de 17, 18 años, un programa intensivo de tres años. Sí, estamos explicando, me acuerdo que estructura un poquito ya heavy, y dice, oh, 
Qué calambre cerebral. <risa> Yo nunca supe eso de la Mónica. Y cada vez que le iba a explicar algo, decía, vaya, lista, Mónica. Y yo decía, ah, qué calambre. Yo, what? Can your brain get a cramp? <risa> That's not possible. Veamos. Attendance for the last time. La última attendance taken. Alice no lo logró. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Diana. Edgar. Present. Edith. Present. Fernando. Present. Glenda Margarita. Present. Hans. Present, Miss. Isaac no lo logró. José. Daniel. Jocelyn. Present. Juan Miguel. Juan Miguel estaba, but just listening, right? Manuel, Alberto, Present. Oscar René, Present. Raúl Enrique, no, right? Rodrigo, and Sandra. Hi. Present. <laughs> but anoche uh, nos acompañó en los 10 minutes of one on one edit, ¿verdad? Yes. Ahora sería Fernando, ¿Qué? Salvador. Ah, ya, ya. Ah. ah, my turn. Ah. Ok, the rest. Sí, see, see you tomorrow. tomorrow. Good night. Bye, good bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. A ver, se la tenía ready ahí el message. Good night. See you tomorrow. <laughs> nice. Good night, everyone. Good night. Good night. Night, night. Uh -huh, Fer, tell me, what are you up to? In Spanish, please. <laughs> <laughs> what are you up to? Es como, ¿cómo está? ¿Cómo le va? It's I'm similar fine. to how are you, actually. Uh -huh. What are you up fine. to? Fine. I'm fine. Um, Great. Tell me. Uh, sobre esto de la de la de las cambio de letra uh -huh. digamos como la regla del cuándo voy a cambiar el en la tercera persona y el verbo ajá uh, si revisa el material que les compartí ayer ahí estaban las reglas de spelling por ejemplo generalmente es una s cualquier verbo que termine en cualquier consonante solo pongo una s y ya pero si el verbo termina en S, doble S, SH o CH, definitivamente necesita otra sílaba. Entonces, por eso le pongo ES, como watch, watches, wish, wishes. Yes. Y, la, y cuando terminan en Y, pero... Cuando terminan en Y precedida por una vocal, solo pongo la S, no pasa nada. Pero si la Y está precedida, o sea, antes de la Y hay una consonante, ahí sí, For... la transfiero a una I latina y le agrego ES, sería study S, study S. Es, es como carry. Carry, ajá, porque carry, antes de la Y hay una R, es una consonante. Entonces digo carry S. Ok. Uh -huh. Y, y eso de la de, de, de la de la esa no es de, de la clase no, 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 es como para inscribirse al, al siguiente o sea tiene que ser uno la, el examen uh -huh. pero dicen que, o sea dijeron de que con dos semanas de anticipación porque por el proceso que tarde y todo eso uh -huh. pero y en ese caso se estaría escribiendo a la persona encargada de del grupo como a mí o, o al, al técnico que está en su grupo. Uh -huh. Sí, a él. Uh -huh. sí. Para que él mande la prueba, me imagino. Sí, no, pero igual, o sea, es la, el examen el que está en la plataforma. Uh -huh. Sí, al terminar todo el contenido, ustedes ya sí, llevan al día a la plataforma y e, e, inmediatamente él puede ver el registro. Y de ahí depende para ver de pasar uh -huh. al siguiente nivel. Uh -huh. Pero no se quedaría, no siempre se queda con el mismo grupito, ¿verdad? 
Eso puede variar, pero algunos que sí continúan con los mismos compañeros. Okay. Y sería continuo. Pues de sin Sí, porque es como, es como que. Agarrar un poco de confianza. Y no volver a hacer como... otra vez los, los, los links y los sounds y todo eso. Sí, porque cuesta. Ay, no, sí cuesta tomar un poco de confianza, ¿cierto? Sí, porque hoy al menos ya como que platicamos o practicamos un poquito más entre nosotros. Sí, y al principio sí. era como que, qué pena. <ríe> y cuesta vencer. Ajá. Ajá. Y esto es que estamos en virtual. En persona es como un poco más... Ay, no me voy a escuchar. ¿qué? Pero lo bueno es que sabemos todos que estamos todos en el mismo barco. O sea, estamos todos persiguiendo el mismo objetivo. Ok. ¿Anything else? ¿Algo más? Anything. No, no. No. Tell me no. about your day. My your daily day. activities. My daily activities is uh, I get up at 5 a.m. Mm -hmm. And I have a breakfast and 7 a.m. Mm -hmm. uh, I got my work. I, I check myself on no my check. <laughs> no my check. <laughs> when I arrive, when I arrive, I arrive, I check my cell phone. What do you check on your cell phone? Social media, chats, uh, chat and emails. And emails on your cell phone. Yes. You don't check emails on the computer. Es menos que en el teléfono. Really? En el teléfono. I don't like checking emails on my cell phone. I like I like to check social media or entertainment or videos, but emails on the computer <laughs> because it's from es que work normalmente en el teléfono si me cae la notificación ah, pero en la no, computadora no true 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 the computing or you pay bills como pagar paga recibos like ah. aplicaciones mm. on the cell phone y, Yes. Mm -hmm. I, I, como eh, mis en esa palabra de facturas y, y ventas. Mm -hmm. eh, yo, o sea, yo lo vi en Google en el traductor. Pero me parecía como sell. Sales invoice. Ajá. Ajá. Sí, puede ser, puede ser. De sales. Mm -hmm. O sea, la palabra sal. Sí. Parecía como de factura o algo así. Ven. Sí. Sí. También podría Pero, ser. Porque me confundí porque en, la, el, en el manual decía ajá. sales nada más. Ajá. Yo creo que ambas están aceptables. Sí, aunque cuando yo se lo expliqué, me, me imaginé que usted pensó que es como a veces que ponen en las, en las ventanas de las tiendas que dice 50% don sales. Que tienes... Mm algún descuento algunas cosas porque también aplica para ese contexto cosas del inglés que, <ríe> que son confusing yes. que no puede sí. ser una sola cosa ah, exacto ah, Ay, no. hay palabras que tienen hasta tres significados y, eso Ay, y se ha puesto a pensar el significado de get 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 va a significar muchísimas cosas dependiendo de lo que esté a la par de get. Por ejemplo, get up, get out, get dressed, get fired. O sea, va a depender de qué esté con get, que, que lo esté acompañando. Tiene más It, de 300 meanings. Well. <ríe> Parece que se debe aprender en contexto, no se puede aprender por separado. El, el, el que dress is, eh, hay uno dress es de dirección verdad address uh, address 
address? Uh -huh. What's your address? What's your email address? Podría ser también. Ad address is the... ¿De qué? Dirección. Pero si yo digo separado a dress, ahí sí me estoy refiriendo a un vestido. Pero address, punto, es una dirección. De ser, eh, de cambiarse, de vestirse. De vestirse. Uy, el dress. No, 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 imagínese con fondo a dress, a dress. <risa> Uy, chica. <risa> ah, y dress up. Es cuando usted se viste muy elegante. Dress up. Ajá. Uh -huh. Por Dios, ¿cómo conjuga esa palabra de up y get? Ay, no. Tiene tanto con que. Es súper interesante, la verdad. It has a lot to discover. Demasiado. It's super interesting. Ahí all ocuparía right. our father. Our father who I think of me. Yes. So, what do you okay. study? What's your career? Uh -huh. ¿Cuál es su carrera? Eh, administrador técnico de empresa industrial. Qué largo ese título. Business sí, Administrator, es... a Technical Career in Business Administrator, Industrial Business Administrator. Eh, sí. My goodness. ¿De dónde? ¿De, de cuál university? No, eh, fue un técnico con esa Ford también. Mm, interesting. So you keep studying, that's good. Yes. That's great, great. Sí, lo saqué con, bueno, eh, Insafor, patrocinado, o sea, lo estudié en Capucó, patrocinado por Insafor. Nice. And you live in Lourdes? No, Santa Tecla. Oh, really? And you work in Lourdes? Sí, yes. And you travel uh, every day what? from Santa Tecla to Lourdes, from Lourdes to Santa Tecla? Every day. Oh, my God. <laughs> I'm sorry to hear It's that. traffic super. Dolor de cabeza. But supposedly van a crear otra carretera, así que let's cross the fingers. Sigo con la ilusión. <laughs> it's my dream. Ah, it's my dream. <laughs> Mi All sueño right. más grande. Yes, I work in Santa Tecla hace muchos años, por muchos años. Very, very much. And I used to travel from San Salvador to Santa Tecla every day. But it's... not anymore. El yeah. tráfico es terrible, terrible, triste. Terrible. Yes. Well, thank you so very much. I appreciate it. Have a good night and I see you tomorrow. Bye, Miss. Good Bye. night. Good night.